はい、えー、大、えー、違う、えー、酒好きな俺の印象が始めていきたいと思います。えー、今回はね、えー、梅酒でございます。えー、とっぷり、蝶屋のとっぷり、梅酒、梅。です。えー、こちらですね、ほら、梅がね、めちゃくちゃ入ってるんですよ、ほら。ね。梅酒、梅。値段が確か1000円ぐらいでした。えー、蝶屋のとっぷり梅酒梅。厳選した国産南高梅を 100% 使用し、お砂糖とアルコールだけでじっくりと漬け込むことで、漬け込むことおよそ1年。熟成された梅の実を引き上げ、美味しさをそのまま瓶詰めしています。一口かじるとじわっと溢れる果実感のある梅酒と、一人と身の締まった歯ごたえのハーモニーが別格です。もちろん酸味料、香料、着色料、着色料は一切使用しておりません。おお。えー、アルコール度数が 17%。あら、アルコール度数高いな。容量が、梅の実が 300g。えー、梅酒が 240g。原材料名が梅、加工国産、砂糖、醸造アルコールとなってます。へあれ、アルコール度数高いな、17度。町営の梅酒機種用が高い。ああ、町営のね、梅酒機種、まあ、これ梅酒機種、のでかいバージョンなんですけど。これ、梅酒機種 14% ですから、アルコール度数高いね。あ、3% も高いわ。あら。別の梅酒使ってんのか、これ。へえ。よく、これちょっと。赤。ああ。ちゃんと、あの、アルミの、あれで覆われてます。よいしょ。度数高いっすね。そんじゃ、いただきます。早速、梅酒の梅を、ね、一ついただきます。乾杯。うん。あ、うま。あ、うまっ。これうまいわ。うん。安定のうまさ。柔らかい。うん。うん。うん。ああ。あ、やっぱ度数が高いだけあって、ちょっと、きつめだわ。うん。うん。ああ、でも美味しい。うまい。梅酒のね、梅の実はね、美味しい。やっぱり。うん。うん。まあ、俺もね、まあ、去年つけた梅酒がありますかだけど、去年つけた梅酒は、の梅はね、もう塩塩になって硬くなってね、こんな柔らかくない。うん。うん。とういうことで。うん、うまい。いっぱい入ってますね。非常に、ほら。こんなにいっぱい入ってる。まあでも、容量的にはちょっと少ないですけど。全部で 500ml ぐらいでしょうか。う
。そうですね。500か 600ml ぐらいでしょうかね。そんなもんですが。それじゃあ、液体の方、メッシュの方いただきましょう。乾杯。うん。ああ。やっぱね、長屋の梅酒はね、うん。やっぱり、ちょっと、あのー、ちょっと、味が、うん、甘いというより、うん、濃厚なのかな。うん、結構あのあ、梅っていう香り、梅の味っていうか、のが結構強いんですよね。うん。うん。これは特に甘いな。うん。でも、あの、く、なんだ、八海山の梅酒以前飲みましたけど、それに比べると、まだ、甘さを抑えめですね。うん。ちょっとトローンとしてるんですよね。口当たりが。トローンとしてて、だいぶこれも甘い部類だとは思いますけど。うん、ああ。これちょっと甘いな。これちょっと甘いな。あの、あれに比べると甘い。長屋の梅酒紀州に比べると甘いな。うん。これは甘い。ちょっと甘めですね。うん。うん、甘い。これ甘い。あ、これ甘いわ。長屋の。ググってみよう。これ甘い。これは甘いわ。ちょっと甘すぎるな。ちょやの梅酒紀州に比べると甘い。うん。うん。そうです。最近透き通る梅酒っていうのが出たみたいですね。うん。値段が500円ぐらいの。500ミリリットルで500円のやつね。うん、まあ、いろいろ出てるみたいですね。最近ね。ああ、結構出てるみたいだな。うん。ああ、甘い。ああ、甘すぎるな。ちょっと甘いな、これ。あれあれ俺の飲んでるやつないぞ。あれ書いてないんだけど。あら書いてない。このとっぷり、とっぷり梅酒、梅酒名。あの、蝶江の、サイトに載ってないんだけど。はとっぷり梅シューメに載ってないんだけど。えー、一口かじると、じゅわっと溢れる、果実、果汁感。のある梅酒としっとりと身の締まった歯応えのハーモニーは別格です。あ、格別です
。ね。酸味料、香料、着色料。無添加。上映のサイトには載ってないですね。なんでだ。うん。ああでも甘いこれ。ちょっと甘すぎるな。あ。甘い。これあれだ。蝶屋はちょっとそんなに、ちょっとあのー、ちょっとあれだ、あのー、ちょっと油断してた。これ甘いわ。え、めっちゃ高いのあるんだけど、これ。蝶屋のゴールドエディション。金箔入りだって。最高級梅酒。厳選した大粒の、えー、紀州産南高梅を 100% 使用し、梅の味を引き立たせるようにブレンドした、フランスコニャック地方のブランデーのみで漬け込んだ、当社最高級の梅酒だって。えー、値段9259円だって。たっか。南高梅の豊か、爽やかな、えー、酸味とブランデーのまろやかな風味がマッチした。華やかな香りと味わいを楽しみいただきます。金箔を使用することで梅の花が舞う様子を表現し、見た目の、見た目も華やかに演出。化粧箱入りなので、大切な方への贈り物にも最適です。きえ、500ml、アルコール度数19度。19度梅酒19度ってたっけえな。値段が9259円。はあ。はあ。アルコール度数19度ってすごい高いな。19度19度ってこれ、これだって、これでも17度ですよ。これにプラス2度ってすごいな。これきついわ、これでも。うん。うん。ああ。これは。ああ。普通の蝶屋の梅酒紀州、蝶屋のね、一般的な梅酒紀州が、14度ですから、それにプラス5度ですからね。かなり高い。部類だと思いますけど。だいたい梅酒で19度ってかなり高いぞ、うん。せいぜい梅酒って言っても15度ぐらいだ。うんせいぜいな。せいぜい19度ぐらいだって。ほんとに。そこまで高いのはなかなかないですよ。え、せいぜい15度ぐらいが。大体、あの梅酒による、まあ、俺の感覚で言う,言うけど、うん。うん。あー、甘い。これ、甘い。今度、透き通る梅酒買ってみようかな。透き通る梅酒。アルコール度数 10%。えー、値段が500円。500ml で500円。うん
、これ、甘い、これ。ちょっと甘すぎるな。甘い。さ、さすがにちょっと、甘すぎて飽きてきたの、これ。はい、ちょっともう一個、梅、梅を、梅の実を、ちょちょちょ、取れねえ。梅の実をちょっといただきますけど。取れない。あー、取れない。すべて取れ、取れない。よし。でかい。でかいこれかなり入ってるぞ。ほんとに。ほら。うん。うん。柔らかい。あ。っ。うまい。ああ、柔らかい。うん。うんうんうんやわらかいうんああ、でも度数が高い上にちょっと甘い。うん。ちょっとこれはあんまり、うん。ちょっと薄めたいな。水で。水でちょっと薄めたい。甘すぎる。ソーダ割りにしたいね。これちょっと甘すぎるわ。本気で。うん、砂糖入れすぎじゃないか。うん、甘っ。口に残るわ Gracias. ですご視聴ありがとうございました。バイバイ。